ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఐరైజ్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం నవంబర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రెండు రోజులు జరిగిన ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ టాపిక్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ రిమూవ్స్ కేమన్ ఐలాండ్స్ ఫ్రమ్ ఇస్ గ్రే లిస్ట్ అసలు ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఏంటి గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాము ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనీ లాండరింగ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ జరుగుతుందా లేదా ఏ కంట్రీస్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అన్న దానిపైన ఇది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే దీని యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ సో ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ రైట్ సో ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ప్యారిస్ లో ఉంది ఆల్ రైట్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఇది మరి గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏంటి గ్రే లిస్ట్ లో నుంచి కేమల్ ఐలాండ్స్ ని తీసేశారు అని అంటున్నారు మరి గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఏదన్నా ఒక ప్లేస్ ని గ్రే లిస్ట్ లో యాడ్ చేసాము అంటే దానిపైన కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది దాని వల్ల ఎలాంటి ఐడెంటిఫై డెఫిషియన్సీస్ ఇన్ దట్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వాళ్ళ దాంట్లో ఏవైనా ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని బ్రీచ్ చేస్తున్నారా ఏంటి అన్నది కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది గ్రే లిస్ట్ లో ఉంటే కేమన్ ఐలాండ్స్ తో పాటుగా ఇంకొన్ని ప్లేసెస్ కూడా గ్రే లిస్ట్ లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేసెస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం కేమన్ పనామా జోర్డన్ అల్బేనియా ఫోర్ ప్లేసెస్ ని మనది గ్రే లిస్ట్ లో యాడ్ చేశారు కేమన్ పనామా జోర్డన్ అల్బేనియా ఈ ఫోర్ ప్లేసెస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి ఇంపార్టెంట్ మరి గ్రే లిస్ట్ లో నుంచి తీసేసిన ప్లేస్ ఏది అంటే ఇట్స్ బల్గేరియా బల్గేరియాని గ్రే లిస్ట్ లో నుంచి తీసేశారు ఆల్ రైట్ మరి కేమన్ ఐలాండ్స్ ని గ్రే లిస్ట్ లో ఎప్పుడు యాడ్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో గ్రే లిస్ట్ లో యాడ్ చేశారు కేమన్ ఐలాండ్స్ ని ఓకే సో ఇది ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అండ్ గ్రే లిస్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అసలు కేమన్ ఐలాండ్స్ ఎక్కడ ఉంది అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది అమెరికా యుఎస్ఏ ఇది మెక్సికో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సౌత్ అమెరికా వెనజులా ఇక్కడ మనకి కరేబియన్ సీ ఉంది ఇది కేమన్ ఐలాండ్స్ కేమన్ ఐలాండ్స్ ఎక్కడ ఉందండి కరేబియన్ సీ లో ఉన్న ఐలాండ్స్ లో కేమన్ ఐలాండ్స్ ఒకటి ఆల్ రైట్ సో మీకు ఈ ప్లేస్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను లెట్స్ గెట్ ఇట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ పిఎంస్ టు ఇనాగరేట్ త్రీ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ సో మన ఇండియన్ పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు అండ్ బంగ్లాదేశ్ పిఎం షేక్ హసీనా గారు వీళ్ళిద్దరు కలిసి త్రీ ఇండియన్ అసిస్టెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మన ఇండియా ఈ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ కి గ్రాంట్ ఇస్తుంది ఆ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటివో చూద్దాం ఇప్పుడు త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటివి ఒకటి అకౌరా అగర్తల క్రాస్ బార్డర్ రైల్ లింక్ ఇంకొకటి కుల్నా మోంగ్లా పోర్ట్ రైల్ లింక్ ఇంకొకటి మైత్రి సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఈ త్రీ రైల్ రింగ్స్ ని మన ఇండియన్ పిఎం అండ్ బంగ్లాదేశ్ పిఎం షేక్ హసీనా గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అకౌరా అగర్తల గురించి మాట్లాడితే అకౌరా ఎక్కడ ఉందండి బంగ్లాదేశ్ లో ఉంది దాకా క్యాపిటల్ దగ్గరలో ఉంది అగర్తల ఎక్కడ ఉంది త్రిపుర రైట్ త్రిపుర క్యాపిటల్ అగర్తల లెట్ సే కోల్కత్తా ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి కోల్కత్తా ఇక్కడ ఉంటే సో ఇక్కడ కోల్కత్తా ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నేను త్రిపుర నుంచి ఆర్ అగర్తల నుంచి కోల్కత్తాకి రావాలి అంటే ఇదంతా తిరుక్కొని రావాలి రైట్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నాకు అకౌరా రైలింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు నాకు అకౌరా నుంచి అగర్తల కనెక్టింగ్ టు దాకా టు కోల్కత్తా కనెక్టివిటీ ఈజీ అయిపోతుంది కదా సో దాట్ ఈస్ అ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి అకౌరా అగర్తల రైల్ లింక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి ఇంప్రూవ్ రీజనల్ కనెక్టివిటీ అండ్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ రైట్ ఆల్సో ట్రేడ్ పర్పసెస్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి మన ఇండియా అనేది మేజర్ షేర్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ నైన్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టూ క్రోర్స్ మన ఇండియా గ్రాంట్ రూపంలో బంగ్లాదేశ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్ రైట్ సో ఈ రైల్ లింక్ అనేది ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ మన ఇండియాలో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది బంగ్లాదేశ్ లో టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ రైల్ లింక్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కి మన ఇండియా ఇంత గ్రాంట్ ఇస్తుందని చెప్పాను ద ట్రైన్ లింక్ దీనివల్ల ఏమవుతుందని చెప్పాను ట్రేడ్ 
ఇంకోటి ట్రావెల్ టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది బిట్వీన్ అగర్తల అండ్ కోల్కతా వయా దాకా సిగ్నిఫికెంట్లీ ఆల్ రైట్ సో ఇది అకౌరా అగర్తల క్రాస్ బార్డర్ రైలింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మనం కుల్లా మోంగ్లా రైల్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడదాం దీనికి కూడా ఇది బంగ్లాదేశ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది కూడా బంగ్లాదేశ్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్ రైట్ సో కుల్నా మోంగ్లా రైల్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మన ఇండియా సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫినాన్స్ మన ఇండియానే ఇచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఆల్ రైట్ సో ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వైడ్ గాజ్ రైల్ కనెక్టింగ్ మోంగ్లాపోర్ట్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కుల్నా రైల్ నెట్వర్క్ మైత్రి సూపర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఫేజ్ టూ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు లాంచ్ చేసింది ఆల్రెడీ ఇది ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో లాంచ్ చేశారు ఆల్ రైట్ సో ఈ మైత్రి థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏ పర్టికులర్ రివర్ పైన ఉంది అని అడిగే క్వశ్చన్ ఛాన్సెస్ ఉంది అదే రివర్ అండి పసూర్ ఓవర్ ది రివర్ పసూర్ పసూర్ రివర్ పైన ఈ పర్టికులర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఆల్ రైట్ సో ఇది యూనిట్ టూ ఇప్పుడు లాంచ్ చేశారు నవంబర్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ బంగ్లాదేశ్ లో డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం సోషల్ వర్కర్ దీనానాథ్ రాజ్పుత్ ఫ్రమ్ బస్తార్ విన్స్ రోహిణి నాయర్ ప్రైస్ అసలు రోహిణి నాయర్ ప్రైస్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే రూరల్ డెవలప్మెంట్ పైన ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ రోహిణి నాయర్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఈ ఇయర్ రోహిణి నాయర్ ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే ఇట్స్ దీనానాథ్ రాజ్పుత్ గారికి ఈ ఇయర్ ఈ అవార్డ్ రావడం జరిగింది మరి ఈయన ఏం చేశారు అంటే ఈయన ఛత్తీస్గఢ్ లో ఉన్న బస్తార్ అన్న డిస్టిక్ కి ఇతను రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు స్పెషల్లీ అక్కడ ఉన్న ట్రైబల్ ఉమెన్ కి ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేపించారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఫార్మర్స్ సారీ ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ ఉన్న ఫార్మర్స్ స్పెషల్లీ ద ట్రైబల్ ఉమెన్ కి వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రోడక్ట్స్ కి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ లోకి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఒక లైవ్లీహుడ్ బెటర్ లైవ్లీహుడ్ ఇప్పించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఇతను చాలా కష్టపడ్డారు అందుకోసం ఇతనికి రోహిణి నాయర్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇతనికి రోహిణి నాయర్ ప్రైజ్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఎన్కే సింగ్ గారు ఇచ్చారు మరి ఎన్కే సింగ్ గారు ఎవరు హీఈస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఆల్ రైట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరండి ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎన్కే సింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసి వైవి రెడ్డి గారు ఆల్ రైట్ సో ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే ఏంటండి అసలు అండర్ ఆర్టికల్ టూ ఫినాన్స్ కమిషన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది సో ఫినాన్స్ కమిషన్ యొక్క హెడ్ ఇప్పుడు ఎవరని చెప్పాను ఎన్కే సింగ్ గారు అసలు ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే ఏంటండి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి మనకి ఈ ఫినాన్స్ కమిషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఆల్ రైట్ సో ఈ ఫినాన్స్ కమిషన్ దేని గురించి వర్క్ చేస్తుంది అంటే ట్యాక్స్ డివల్యూషన్ ఆర్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి అంటే సెంటర్ కి స్టేట్ కి మధ్యలో ట్యాక్సెస్ ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలి అని ఫండింగ్ మొత్తము డిస్పోజ్ చేస్తూ ఉంది ఎంత ఫండింగ్ ఇవ్వాలి ఏంటి ఏ స్టేట్స్ కి ఎంత ఇవ్వాలి ఏ యూనియన్ టెరిటరీస్ కి ఎంత ఇవ్వాలి సెంటర్ కి ఎంత వస్తుంది అవన్నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫినాన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అండర్ ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ సో ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఎన్కే సింగ్ గారు ఫోర్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ వైవి రెడ్డి సో ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఉంది సో మళ్ళీ దాని తర్వాత మనకి సిక్స్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ వస్తుంది ఆల్ రైట్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ అని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం అండ్ ఇంకొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకుంటే రోహిణి నాయర్ ప్రైజ్ గురించి ఇప్పుడు ఇయర్ ఎవరికి వచ్చిందని చెప్పానండి దీనానాథ్ రాజ్పుత్ గారికి వచ్చింది మరి లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఈ యొక్క ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చిందండి సెత్రించన్ సంగన్ సంగతం కి వచ్చింది హీ రన్స్ బెటర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ బెటర్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ రన్ చేస్తున్న సత్రించన్ సంగ సంగతం గారికి 
ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం ఎన్ఎంసీ టు లాంచ్ వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూనిఫైడ్ ఇన్ఫో ఆన్ డాక్టర్స్ సో డాక్టర్స్కి సంబంధించి వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ని ఎన్ఎంసీ వాళ్ళు దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది అసలు NMC అంటే ఏంటి ఈ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ అండి ఓకే ఇది దేనికి పనిచేస్తుంది అంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ మెడ్యు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ప్రాక్టీషనర్స్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి కానీ వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తూ బెటర్ బెటర్గా మనకి ఫంక్షనింగ్ జరగడం కోసం ఈ ఎన్ఎంసి అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఆల్ రైట్ సో ఈ పర్టికులర్ ఎన్ఎంసి వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకొని వచ్చారు సో ఈ పర్టికులర్ వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అక్రాస్ ద కంట్రీ ఇండియా మొత్తంలో ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఆర్ ఎంతమంది ఫిజిషియన్స్ ఉన్నారు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అండర్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పటి వరకు పదహైదు లక్షల డాక్టర్స్ ఈ సిస్టంలో రిజిస్టర్ అవ్వడం జరిగింది ఆ సిస్టమ్ ఏది ఎన్ఎంఆర్ నేషనల్ మెడికల్ రిజిస్ట్రీ ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో పదహైదు లక్షల డాక్టర్స్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యారు సో మొత్తం అందరూ డాక్టర్స్ ఎక్కడ ఏ డాక్టర్ ఏ స్పెషలైజేషన్ స్పెషలైజేషన్తో వర్క్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్నది మొత్తం ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్లో మనకి ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది రెట్టేపిజం తగ్గిపోతుంది డూప్లికేషన్ తగ్గిపోతుంది సో ఈ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్తో మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది సో ఎన్ఎంసి అనేది బై అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే ఏంటండి ఇట్స్ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఆల్ రైట్ సో యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ద్వారా వచ్చింది అంటే ఆ పర్టికులర్ బాడీని స్టాట్యూటరీ బాడీ అని అంటారు ఓకేనా సో ఎన్ఎంసి అనేది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ ఏ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ యాక్ట్ ప్రకారము ఎన్ఎంసి అనేది మనకి వచ్చింది ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎ గగన్యాన్ ఫర్ ద సీస్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి డీప్ ఓషన్ మిషన్ మనము అట్మాస్ఫియర్లో కానీ స్పేస్లో కానీ ఔటర్ స్పేస్లో కానీ జరిగే పెద్ద పెద్ద అచీవ్మెంట్స్ గురించి చాలా మాట్లాడుతున్నాం లైక్ చంద్రయాన్ కానీ ఈస్టో అచీవ్మెంట్స్ కానీ చాలా మాట్లాడుతున్నాం తప్పు లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఓషన్లో కూడా చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంలో మనం కష్టపడుతున్నాం అదేంటి అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఇండియాస్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ ఇది విజనరీ ఇనిషియేటివ్ అండి ఎందుకంత విజనరీ ఇనిషియేటివ్ అంటే మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఎంత పైకైనా వెళ్ళొచ్చు అవుటర్ స్పేస్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఓషన్ లోపలికి వెళ్ళడం అంత ఈజీ కాదండి సో మనం మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డెప్త్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఓషన్లో జనరలీ ఫ్యాతోమ్ ఫ్యాతోమ్ అనే యూనిట్తో మెజర్ చేస్తాము సో ఫ్యాతోమ్ సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఫ్యాతోమ్ డెప్త్కి మనం ఓషన్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ కానీ అక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ని కానీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనం ఈ యొక్క డీప్ ఓషన్ మిషన్ పైన ట్రై చేస్తున్నాం వర్క్ చేస్తున్నాం ఆల్ రైట్ సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించిన ఇనిషియేటివ్స్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అన్న దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్ రైట్ సో ఇక్కడ ఇండిజినస్ సబ్మర్సిబుల్ విత్ త్రీ మెంబర్ క్రూ అని మాట్లాడుతున్నాను సో ఇది అండి మత్స్య దీన్ని ఈ వెహికల్ పేరు మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ ఓకేనా ఈ వెహికల్లో ముగ్గురు మంది త్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ త్రీ మెంబర్స్ క్రూ ఓకే త్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇందులో కూర్చొని సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ లోపలికి ఓషన్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు ఆల్ రైట్ సో అందుకోసం దీని పేరు మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ అని పెట్టారు ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము మిషన్ పిల్లర్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఈ పర్టికులర్ డీప్ ఓషన్ మిషన్ మొత్తము ఏ మినిస్ట్రీ కింద పనిచేస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ సో ఈ డీప్ ఓషన్ మిషన్కి మొత్తం సిక్స్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ పిల్లర్స్ కింద ఫేజెస్ బేసిస్లో మనము సిక్స్ పిల్లర్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఆర్ ఫస్ట్ పిల్లర్ పైన ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఆ ఫస్ట్ పిల్లర్ ఏంటి ఇందాకే చెప్పాను సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి డీప్ సీ మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఏ క్రూడ్ సబ్మర్సిబుల్ ఫర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డెప్త్స్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ గురించి ఫస్ట్ 
టార్గెట్ చేస్తున్నాం మరి మిగతా ఫేజెస్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము ఓషన్ క్లైమేట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఓషన్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ మోడలింగ్ ఓకేనా ఓషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ అక్కడ ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ తీసుకొని రావచ్చు ఏంటి అన్న దాని గురించి మాట్లాడాలి టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ గురించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బయోడైవర్సిటీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ లోపల ఉన్న బయోడైవర్సిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి దాని యొక్క పొటెన్షియల్ని ట్యాప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంలో మనం ముందుకెళ్ళాలి డీప్ ఓషన్ సర్వే కూడా చేయాలి టు ఐడెంటిఫై పొటెన్షియల్ సైట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తూ అక్కడ ఉన్న హైడ్రోథర్మల్ సల్ఫైడ్స్ మినరలైజేషన్ గురించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏవైనా ఓషన్ లో ఉన్నాయా అన్న దాని గురించి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అడ్వాన్స్డ్ మారిటైమ్ స్టేషన్ ఫర్ ఓషన్ బయాలజీ పెట్టాలని సో ఇలా రకరకాలుగా మనం ఒక్కొక్క పిల్లల్ని ఫేజెస్ ద్వారా దాన్ని అచీవ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంలో ముందుకెళ్తున్నాం ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు సముద్రయాన్ ఓకే సముద్రయాన్ ఏ మిషన్ కింద సేమ్ ఓషన్ డెప్త్ గురించి మనం మాట్లాడాం కదా దాంట్లో సముద్రయాన్ మిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఇది ఏంటండి సముద్రయాన్ మిషన్ అనేది త్రీ హ్యూమన్ బీన్స్ సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు డీప్ ఓషన్ మినరల్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు అదే సముద్రయాన్ మిషన్ ఇది కాకుండా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఇక్కడ లెట్స్ కన్సిడర్ ఇది మన ఇండియా ఆల్ రైట్ ఇండియన్ ఓషన్ ఐ మీన్ టు సే మన ఇండియా రైట్ కింద అంతా ఇండియన్ ఓషన్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ మన ఇండియన్ ఓషన్ కి చుట్టూ టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ వరకు మనకి అన్ని హక్కులు ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఐ మీన్ డీప్ సీ లోకి వెళ్ళిపోయి మనం మైనింగ్ అవి ఇవి చేసుకోవచ్చు మరి టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ ఇది టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ కదా ఇండియా నుంచి టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ మరి దీని తర్వాత అంతా ఓపెన్ సీ అంటారు మరి ఓపెన్ సీ లో కూడా మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చా అంటే లేదండి దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే మనం పర్మిషన్స్ తెచ్చుకోవాలి పర్మిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క బాడీ ఇంటర్నేషనల్ సీ బెడ్ అథారిటీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం పర్మిషన్ తీసుకొని ఓపెన్ సీ లో కూడా మనం మైనింగ్ చేసే రైట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు మరి మన ఇండియాకి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా ఎస్ కొన్ని మినరల్స్ ని మనం మైనింగ్ చేసే రైట్స్ ఇచ్చారు లైక్ కాపర్ మ్యాంగనీస్ నిక్కల్ కోబాల్ట్ ఎక్కడ ఎక్కడ మరి చేయొచ్చు దీన్ని అంటే సెంట్రల్ ఇండియన్ ఓషన్ లో సెంట్రల్ ఇండియన్ ఓషన్ లో మనకి ఈ పర్టికులర్ మినరల్స్ ని మైనింగ్ చేసే రైట్స్ మనకి యూఎన్ బాడీ ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆల్ రైట్ మరి వరాహ అన్నది ఒకటి ఉందండి వరాహ అంటే ఏంటి వరాహ వరాహ అంటే ఇట్స్ ఎన్ డీప్ ఓషన్ మైనింగ్ వెహికల్ ఈ వరాహ ఏం చేస్తుందంటే డీప్ ఓషన్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మినరల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పైకి తీసుకొస్తుంది ఆ మినరల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పైకి తీసుకొని వస్తుంది అదే వెహికల్ నే వరాహ అంటారు మరి మత్స్య సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ మెంబర్స్ క్రూ దాంట్లో కూర్చొని డీప్ సీ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు రైట్ గట్ ద డిఫరెన్స్ ఇది అనమాట ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాం విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇది ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆర్ వీక్ ఎప్పుడు థర్టీ ఎయిత్ అక్టోబర్ నుంచి ఫిఫ్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ గా ప్రకటించడం జరిగింది ఎవ్రీ ఇయర్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారండి ఆల్ రైట్ మరి ఎవరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంటే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ వాళ్ళు మనకి విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ దీన్ని అనౌన్స్ చేస్తారు ఆల్ రైట్ మరి దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు ప్రతి సంవత్సరం ఈ విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ జరుగుతుంది అంటే మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని జనాలకి తెలియజేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక వీక్ విజిలెన్స్ వీక్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఆల్ రైట్ మరి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థీమ్ ఏంటి అంటే సే నో టు కరప్షన్ కమిట్ టు ద నేషన్ ఇది థీమ్ ఓకే విజిలెన్స్ కమిషన్ ఆర్ విజిలెన్స్ అవేర్నెస్ వీక్ యొక్క థీమ్ ఏంటి అని అడుగుతారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ సే నో టు కరప్షన్ కమిట్ టు ద నేషన్ ఇస్ ద థీమ్ ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఎవరండి ప్రవీణ్ కుమార్ శ్రీవత్సవ గారు ఇస్ ద ప్రెసెంట్ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఓకే మరి విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఎవరు అరవింద కుమార్ గారు ఆల్ రైట్ సో అసలు సివిసి అనేది ఏంట
సంతానం సంతానం గారు ఏ కమిటీ పేరేంట అండి కమిటీ ఆన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ కమిటీ ఆన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ హెడెడ్ బై పి సంతానం గారు మనకి ఈ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ సెటప్ చేయాలి అని రికమెండ్ చేశారు ఓకే సో అందుకోసమని దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఒక రెజల్యూషన్ ద్వారా సివిసి అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ సివిసిని స్టాట్యూటరీ బాడీగా మార్చారు ఎప్పుడు మార్చారు అంటే సివిసి యాక్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ యాక్ట్ పాస్ చేసి సివిసికి ఒక స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్ రైట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం రినౌడ్ బంగ్లాదేశీ సైంటిస్ట్ సలీముల్ హక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నోబుల్ లారియట్ పాస్ట్ ఎవే సలీముల్ హక్ ఇతను బంగ్లాదేశ్కి చెందిన ఒక క్లైమేట్ సైంటిస్ట్ అండి సో ఇతనికి నిక్ నేమ్ క్లైమేట్ రెవల్యూషనరీ అని కూడా అంటారు సో ఇతను చనిపోవడం జరిగింది సెవెంటీ వన్ ఇయర్స్ అప్పుడు చనిపోయారు త్రూ ఎలా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి చనిపోయారు ఆల్ రైట్ సో ఇతను టూ థౌజండ్ సెవెన్లో నోబల్ పీస్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఎవరికి సలీము సలీముల్ హక్ గారికి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఇతను నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు యుఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏఐ గోర్ వాళ్ళిద్దరికి కలిపి ఈ నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి వీళ్ళు దేనికి ఇచ్చారు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనుషులు చేస్తున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ దానిపైన పోరాడినందుకు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ సలీముల్ హక్ గారికి యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అల్ గోర్కి ఇద్దరు కలిపి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే సలీముల్ హక్ గారు డైరెక్టర్ గా కూడా పనిచేశారు దీనికి ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీనికి డైరెక్టర్ గా కూడా పనిచేశారు ఆల్ రైట్ సో ఇతని క్లైమేట్ రెవల్యూషనరీ అని ఎందుకు అంటారండి రైజింగ్ టెంపరేచర్స్ వల్ల పూర్ కంట్రీస్ ఎంతగా నష్టపోతున్నారు అన్న దానిపైన ఈ ఈయన గారు చాలా కష్టపడ్డారు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి వివిధ దేశాలకు వెళ్ళి దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ కష్టపడ్డారు ఆల్ రైట్ అందుకోసం ఇతన్ని క్లైమేట్ రెవల్యూషనరీ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ టాపిక్ గ్వాలియర్ అండ్ కొజికోడ్ జాయిన్ యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి గ్వాలియర్ అండ్ కొజికోడ్ ఇవి రెండింటిని యునెస్కో వాళ్ళ క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆల్ రైట్ సో యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ లో ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని సిటీస్ ని యాడ్ చేశారు అంటే యాభై ఐదు యాభై ఐదు న్యూ సిటీస్ లో మన ఇండియన్ సిటీస్ ఏవి గ్వాలియర్ కొజికోడ్ మరి ఏ కేటగిరీస్ లో వీటిని యాడ్ చేశారు అన్నది కూడా మనం చూడాలి ఆల్ రైట్ గ్వాలియర్ ఎక్కడ ఉందండి ఇట్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆల్ రైట్ సో దీనికి ఎందులో ఇచ్చారు ఏ కేటగిరీ కింద మ్యూజిక్ కేటగిరీ మ్యూజిక్ కేటగిరీ కింద గ్వాలియర్ ని కొజికోడ్ ఎక్కడ ఉంది కేరళలో ఉంది కొజికోడ్ ని లిటరేచర్ కేటగిరీలో యాడ్ చేయడం జరిగింది గ్వాలియర్ వచ్చి మ్యూజిక్ కొజికోడ్ వచ్చి లిటరేచర్ ఈ రెండు కేటగిరీస్ లో యునెస్కో వాళ్ళ క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ లో యాడ్ చేయడం జరిగింది మన యొక్క ఇండియన్ సిటీస్ ఓకే మరి యునెస్కో డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరండి ఇప్పుడు ఆడ్రే అజాలే ఆల్ రైట్ మన డైరెక్టర్ జనరల్ గారు యునెస్కో డైరెక్టర్ జనరల్ గారు ఆడ్రే అజాలే ఆల్ రైట్ సో మొత్తం ఎన్ని సిటీస్ అని చెప్పానండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిటీస్ లో అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఏవేవి ఇంక్లూడ్ అయ్యాయి అన్న దాని గురించి మాట్లాడాను సో గ్వాలియర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మ్యూజిక్ కేటగిరీలో పెట్టారు కొజికోడ్ లిటరేచర్ కేటగిరీలో పెట్టారు మరి రియో డేజ్ అని ఎవరు లిటరేచర్ కేటగిరీ బుకారా క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్స్ కాఠ్మండు ఫిలిం సెక్టార్ లో ఉలాన్ బత్తార్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో మనకి డిఫరెంట్ సిటీస్ పెట్టడం జరిగింది అసలు యుసిసిఎన్ అంటే యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి మాట్లాడదాం ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఏంటండి క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ ని టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే గోల్ లెవెన్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉన్నాయి కదండి మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో గోల్ లెవెన్ దేని గురించి సస్టైనబుల్ సిటీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఒక పర్టికులర్ సిటీ డెవలప్ అవుతూ వాటి యొక్క హిస్టారిక్ థింగ్ హిస్టారిక్ థింగ్స్ ని భద్రంగా 
పదిల పరిచేదాన్ని సస్టైనబుల్ సిటీజన్ కమ్యూనిటీస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆల్ రైట్ సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గోల్ లెవెల్ ని దీన్ని టార్గెట్ గా పెట్టుకొని మనకి యూసీ సిఎన్ అనేది వచ్చింది ఆల్ రైట్ సో మనకి గ్వాలియర్ కోజికోడ్ దేనికి యాడ్ చేశారండి వాళ్ళ సిటీస్ బాగా డెవలప్ అవుతూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ యొక్క హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ బాగా కాపాడుకుంటున్నారు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ రెండింటిని ఈ కేటగిరీస్ కిందికి పెట్టారు ఆల్ రైట్ సో మరి మొత్తము ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి యూసీసీఎన్ లో యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ లో ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయని అడుగుతారు సెవెన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఆల్ రైట్ సెవెన్ క్యా క్రియేటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఆ క్రియేటివ్ ఏరియాస్ ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్ ఇంకొకటి మీడియా ఆర్ట్స్ మూవీస్ డిజైన్ గ్యాస్ట్రానమీ లిటరేచర్ మ్యూజిక్ ఆల్ రైట్ సో ఇలా మొత్తం సెవెన్ క్రియేటివ్ కేటగిరీస్ కింద మనకి డిఫరెంట్ సిటీస్ ని లిస్ట్ చేసి ఇందులో పెడతారు ఆల్ రైట్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాం కేరళ విలేజ్ మష్రూమ్ కాఫీ బ్రాండ్ సో కాఫీ చాలా మంది ఇష్టపడతారు సో కాఫీ వల్ల కెఫైన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో సో కెఫైన్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆల్ రైట్ సో మరి ఆ కెఫైన్ కంటెంట్ ని తగ్గిస్తూ మష్రూమ్ ని మష్రూమ్ ని స్మాష్ చేసి ఆ పౌడర్ ని కాఫీలో కలుపుతూ ఒక కొత్త బ్రాండ్ ని తీసుకొచ్చారు కేరళ వాళ్ళు ఆల్ రైట్ ఆ పర్టికులర్ బ్రాండ్ పేరే లాబే ఆల్ రైట్ లాబే దిస్ అస్ట్ మష్రూమ్ కాఫీ బ్రాండ్ అండి ఆల్ రైట్ ఫస్ట్ మష్రూమ్ కాఫీ బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి అండి ఇది కేరళ నుంచి ఎవరి సహాయంతో దీన్ని చేస్తున్నారు కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రాస్ ఉంటాయి కదా కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రాస్ యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని మనకి ఈ లాబే అంటే మష్రూమ్ బేస్డ్ కాఫీ పౌడర్ ని తయారు చేస్తున్నారు ఆల్ రైట్ సో తాలావూర్ పంచాయత్ అన్న ఒక గ్రామంలో కోన్ గ్రామం అన్న ఒక ప్రాజెక్ట్ ముందుకు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్న ఫార్మర్స్ తోటి ఈ మష్రూమ్స్ ని కల్టివేట్ చేపిస్తున్నారు కల్టివేట్ చేపిస్తున్నారు కదా మరి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ వీళ్ళు వాడుతున్నారు అంటే మొత్తం ఫైవ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ ని వీళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తున్నారు ఆ ఫైవ్ వెరైటీస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి ఇంపార్టెంట్ మష్రూమ్స్ లో ఈ రకాలు ఉంటాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఒకటి బటన్ మనం అందరి మీ చూ వినే ఉంటాము బాగా ఆయిస్టర్ మిల్కీ లయన్స్ మెయిన్ టర్కీ టైప్ సో మొత్తం ఫైవ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఓకే బటన్ ఆయిస్టర్ మిల్కీ లయన్స్ మెయిన్ టర్కీ టైప్ ఈ ఫైవ్ వెరైటీస్ ని తీసుకొని మనకి మష్రూమ్ కాఫీని తయారు చేస్తున్నారు మరి మష్రూమ్ కాఫీ తయారు చేయాలంటే కెఫైన్ కూడా కావాలి కదా మరి వాళ్ళు కాఫీ బీన్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు ఆర్గానిక్ అరేబికా ఆర్గానిక్ అరేబికా అన్న కాఫీ బీన్స్ ని వాళ్ళు వయనాడ్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు వయనాడ్ నుంచి అరేబికా కాఫీ బీన్స్ ని తెచ్చుకుంటున్నారు మష్రూమ్ ని వీళ్ళు తాలావూర్ పంచాయతీలో కల్టివేట్ చేస్తున్నారు రెండింటిని కలిపి వాళ్ళు లాబే అని ఒక మష్రూమ్ కాఫీ పౌడర్ ని తయారు చేస్తున్నారు ఆల్ రైట్ సో కప్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ కాఫీ కంటైన్స్ అబౌట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కెఫైన్ అంటండి ఇన్ ద రెగ్యులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాఫీ ఆల్ రైట్ సో ఒక కప్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ తీసుకుంటే అందులో జస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ మనకి కెఫైన్ ఉంటుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ పిఎంస్ డాటర్ విన్స్ ఎలక్షన్ ఫర్ టాప్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ పోస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక రీజనల్ డైరెక్టర్ దేనికండి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఒక రీజనల్ డైరెక్టర్ గా మన బంగ్లాదేశ్ పిఎం బంగ్లాదేశ్ పిఎం ఎవరు షేక్ హసీనా గారు వారి యొక్క డాటర్ పేరు సైమా వజేద్ తిను మనకి నామినేట్ అవ్వడం జరిగింది దేనికి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ యొక్క రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క రీజనల్ హెడ్ గా సైమా వజేద్ గారు నామినేట్ అవ్వడం జరిగింది అగెనెస్ట్ హోమ్ నేపాల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రికమెండ్ చేసిన క్యాండిడేట్ శంభు ప్రసాద్ ఆచార్య ఈవిడకి టూ ఓట్సే వచ్చాయి వెరా సైమా వజేద్ గారికి ఎయిట్ ఓట్స్ వచ్చాయి ఎయిట్ ఓట్స్ తో ఈవిడ గారు మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ రీజనల్ డైరెక్టర్ గా ఎన్నికయ్యారు ఆల్ రైట్ సో న్యూలీ అపాయింటెడ్ రీజనల్ డైరెక్టర్ ఎవరు సైమా వజేద్ గారు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నుంచి ఆ పొజిషన్ లో కూర్చుంటారు మరి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్లీ ఎవరున్నారు పూనం కేత్రపాల్ సింగ్ గారు ఉన్నారు ఆల్ రైట్ ఈవిడ ఫార్మర్ ఇండియన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి ఇండియన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫార్మర్ ఇండియన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఈవిడ తొలగిపోయి నెక్స్ట్ సైమా వజేద్ గారు మనకి ఫిబ్రవరి ఫస్
పని చేస్తారు బట్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ జెనేవా జెనేవా ఇక్కడ స్విట్జర్లాండ్ ఓకే డబ్ల్యూహెచ్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి జెనేవా స్విట్జర్లాండ్ లో ఉంది సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా రీజియన్ అన్నప్పుడు మరి ఆ రీజియన్ లో ఏ రీజియన్స్ వస్తాయి అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ లెవెన్ కంట్రీస్ ఉంటాయండి మొత్తం లెవెన్ కంట్రీస్ ఏవేవి బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ నార్త్ కొరియా ఇండియా ఇండోనేషియా మాల్దీవ్స్ నేపాల్ శ్రీలంక థైలాండ్ టైమర్లు వస్తే ఆల్ రైట్ సో ఇలా లెవెన్ కంట్రీస్ మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా రీజియన్ లో ఉన్నాయి ఈవిడ గారే సైమా వజీర్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆథర్ నందిని దాస్ విన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ బ్రిటిష్ అకాడమీ బుక్ ప్రైజ్ ఎవరికండి నందిని దాస్ గారికి బ్రిటిష్ అకాడమీ బుక్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆల్ రైట్ సో మరి ఆవిడ ఎవరు షీఈ్ అన్ ఇండియన్ బోర్న్ ఆథర్ మరి ఏ బుక్ రాస్తే ఈవిడికి ఈ పర్టికులర్ అవార్డు ఇచ్చారు అంటే ఆ బుక్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కోటింగ్ ఇండియా ఇంగ్లాండ్ మొఘల్ ఇండియా అండ్ ద ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ ఎంపైర్ ఓకే ఈవిడ రాసిన బుక్ పేరు ఏంటండి కోటింగ్ ఇండియా ఇంగ్లాండ్ మొఘల్ ఇండియా అండ్ ద ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ ఎంపైర్ నందిని దాస్ గారు రాశారు షీఈ్ అన్ ఇండియన్ బోర్న్ ఆథర్ ఓకే సో ఈ పర్టికులర్ బుక్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే బ్రిటిష్ ఎంపైర్ టైంలో మన ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ అంబాసిడర్ ఇన్ ఇండియా ఎవరండి సార్ థామస్ రావు గురించి మాట్లాడుతూ ఈ బుక్ హిస్టారికల్ అకౌంట్ మొత్తం అరైవల్ థామస్ మండ్రో ఎలా వచ్చి సారీ థామస్ సార్ థామస్ రాయ్ ఎలా వచ్చారు ఏంటి ఆయన అక్కడ చూసింది ఏంటి అన్న దాని గురించి డీటెయిల్గా ఒక ఫ్రెష్ పర్స్పెక్టివ్ యాడ్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ బుక్లో ఆల్ రైట్ అందుకు గాను ఈవిడకి బ్రిటిష్ అకాడమీ బుక్ ప్రైజ్ వచ్చింది మరి ఈ బ్రిటిష్ అకాడమీ బుక్ ప్రైజ్ ఫిక్షన్కి ఇస్తారా నాన్ ఫిక్షన్కి ఇస్తారా అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నాన్ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ కేటగిరీ వాళ్ళకే ఈ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి నాన్ ఫిక్షన్ అంటే ఏంటి విచ్ ఇస్ రియల్ ఆల్ రైట్ సో విచ్ ఇస్ రియల్ ఆ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సారీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్ని ఏమన్నారండి నాయఫ్ అల్ రొదాన్ ప్రైజ్ అని అనేవాళ్ళు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో దీన్ని యాక్చువల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాని తర్వాత దీన్ని పేరు మార్చడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ యూకేస్ ఏఐ సమ్మిత్ హెల్ ఎట్ బెచ్లే పార్క్ దీనికి ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తానండి బెచ్లే పార్క్ దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ సో వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో జర్మన్ వాళ్ళు ఎనిగ్మా ఎనిగ్మా అని ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ మిషిన్ని వాళ్ళు తయారు చేశారు ఆ పర్టికులర్ మిషిన్ అసలు ద అన్బ్రేకబుల్ ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది కానీ ఆ కాన్వర్జేషన్ ఏది జరుగుతున్నా కూడా దాన్ని బ్రేక్ చేయలేరు అంత స్ట్రాంగ్ పర్టికులర్ మిషిన్ మేము తయారు చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఎనిగ్మా ఎనిగ్మా అని జర్మన్ వాళ్ళు తయారు చేసిన మిషన్ ఆల్ రైట్ సో వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో ఇది చేశారు బ్రిటిషర్స్ బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు దీన్ని ఎనిగ్మాని డీకోడ్ చేశారు ఆల్ రైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ సో సైంటిస్ట్ హెల్ప్ తీసుకొని బ్రిటిషర్స్ ఎనిగ్మాని డీకోడ్ చేస్తూ మొత్తం నాజీస్ ఆర్ జర్మన్స్ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి వరల్డ్ వార్ టూలో మొత్తం దాన్ని డీకోడ్ చేసి బయట పెట్టేశారు సో అది ఎక్కడ జరిగింది ఆ పర్టికులర్ మొత్తం డీకోడ్ చేయడం అది అంతా ఎక్కడ జరిగింది అంటే బెచ్లే పార్క్ అన్న ఒక ప్లేస్లో సీక్రెట్గా మన బ్రిటిషర్స్ దాన్ని డీకోడ్ చేయడం జరిగింది సో బెచ్లే పార్క్కి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట సో ఇప్పుడు యూకే వాళ్ళు ఏఐ సమ్మిత్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు అంటే బెచ్లే పార్క్లో పెడుతున్నారు ఓకే సో పొలిటీషియన్స్ టెక్ లీడర్స్ అందరూ యూకేలో గ్యాదర్ అయ్యారు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సమ్మిత్ ఓకే ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సేఫ్టీ సమ్మిత్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అని అడుగుతారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యూకే ఆల్ రైట్ సో ఇది దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే mitigate the risk which are going to happen with artificial intelligence artificial intelligence valla manaki future lo jarigaboye parinamalu e vidhanga manam tagginchukogalugutamu enti anna dan gunchi discuss chestu oka summit ni pettaru uk lo all right the declaration of forms the need to address this risk the only way to safely unlock these extraordinary opportunities mari ee particular summit ever ever attend ayyaru ante almost 28 countries attend ayyarandi ఎవరెవరు ఇండియా యూకే యుఎస్ చైనా అండ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ పర్టికులర్ సమ్మిట్లో బెచ్లేస్ డిక్లరేషన్ సైన్ చేశారు 
ఓకే బెచ్లియర్స్ డిక్లరేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెచ్లియర్స్ డిక్లరేషన్ దేని గురించి అని అడుగుతారు ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బ్యాంగ్లూర్ కిడ్ విన్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ సో ఇతని పేరు విహాన్ పది సంవత్సరాల పిల్లోడు ఇతనికి వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు వచ్చింది ఇక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ ఏముంది కృష్ణ బొమ్మ ఉంది కదా అని అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక స్పైడర్ కనపడుతుంది సో ఫ్రేమ్ లో కృష్ణాని క్యాప్చర్ చేస్తూ స్పైడర్ ని ఫోకస్ చేస్తూ ఫోటో తీశారు అందుకు గాను ఇతనికి వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు వచ్చింది ఓకే విహాన్ తాలియా వికాస్ ఓకే ఇతను బ్యాంగ్లూర్ కి చెందినవాడు సో బ్యాంగ్లూర్ కి చెందిన వాడు ఆ ఫోటో తీయడం వల్ల ఇతనికి టెన్ ఇయర్స్ అండ్ అండర్ కేటగిరీ కింద వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ కాంపిటీషన్ లో అతనికి ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మరి ఇది ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే న్యాచురల్ హిస్టరీ మ్యూజియం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఆస్కర్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటారు దీన్ని ఎవరు ఇస్తున్నారు నేషనల్ హిస్టరీ మ్యూజియం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు క్లియర్ సో విహాన్స్ విన్నింగ్ ఫోటోగ్రఫీ పోర్ట్రేట్స్ నేను ఇందాక చూపించిన పిక్చర్ ప్రకారం ఎ స్పైడర్ ఇన్ ద ఫ్యాక్సినేటింగ్ పోజ్ పొజిషన్ అలాంగ్ సైడ్ అ స్కల్చర్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ లార్డ్ కృష్ణని క్యాప్చర్ చేస్తూ స్పైడర్ ని ఫ్రేమ్ లో తీశాడు సో అందుకోసం అనేసి ఇతనికి అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ టాపిక్ సౌదీ అరేబియా టు హోస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అన్న క్వశ్చన్స్ మనకి తరచుగా ఎగ్జామ్స్ లో వస్తూ ఉన్న ప్రశ్న సో సౌదీ అరేబియా అనేది టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ మెన్స్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ని హోస్ట్ చేస్తుంది ఓకే మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కు ఒకసారి ఫీఫా వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది సో లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ లో ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఖతార్ లో జరిగింది ఓకే ఖతార్ ఏషియాలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ జరిగింది మన నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ తర్వాత జరగబోయే ఎక్కడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే త్రీ కంట్రీస్ కలిసి హోస్ట్ చేస్తున్నాయి ఆ త్రీ కంట్రీస్ ఏవి నార్త్ అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మెక్సికో కెనడా సో మొత్తం వీళ్ళు కలిసి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ని హోస్ట్ చేస్తున్నారు మరి టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ని ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు మొరోకో పోర్చుగల్ స్పెయిన్ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి మనకి టూ థౌజండ్ థర్టీ వరల్డ్ కప్ ని హోస్ట్ చేస్తున్నారు మరి టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫోర్ లో ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ సౌదీ అరేబియా క్లియర్ ఇవండి టాపిక్స్ ఇప్పుడు మనం మిస్లేనియస్ టాపిక్స్ అంటే నేను కవర్ చేయని ఆర్ కొన్ని ఒకటి రెండు ఉంటాయి కవర్ చేసినవి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కవర్ చేయని టాపిక్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం విచ్ కంట్రీ ఈస్ హోస్టింగ్ ద ఏఐ సేఫ్టీ సమేత్ ఇందాకే డిస్కస్ చేసామండి ఏఐ సేఫ్టీ సమేత్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఇట్స్ ఇన్ యూకే ఆల్ రైట్ సో యూకేలో మనం దీన్ని హోస్ట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ నేను డిస్కస్ చేయలేదు బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్ ఈ బుక్ ఆథర్ ఎవరండి రఘురామ్ రాజన్ రఘురామ్ రాజన్ గారు ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్ ఆల్ రైట్ నందిని దాస్ గారు రాసిన బుక్ ఇందాక ఏం చెప్పానండి కోటింగ్ ఇండియా రఘురామ్ రాజన్ గారు రఘురామ్ రాజన్ గారు రాసిన బుక్ ఏది బ్రేకింగ్ ద మౌల్డ్ సో టూ బుక్స్ కవర్ అయ్యాయి ఈ రోజు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ శేష ఇది కూడా నేను కవర్ చేయలేదు ఆపరే ఆపరేషన్ శేష ఎయిమ్స్ టు కర్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ వాట్ టింబర్ ఓకేనా మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఆపరేషన్ శేష అని లాంచ్ చేశారు దేనికోసం అండి టు కర్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ టింబర్ టింబర్ ని ఒక ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ని తగ్గించాలి ఆర్ ఆపేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఆపరేషన్ శేష అన్న ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చారు నెక్స్ట్ టిఓటి మోడల్ ఆల్ రైట్ టిఓటి మోడల్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఫీల్డ్ టిఓటి అంటే ఏంటి ఓకే సారీ టిఓటి అంటే ఏంటి టిఓటి అంటే ఏంటండి టిఓటి అంటే టిఓటి అంటే టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన
ఓకే సో ఇది ఏంటంటే నేషనల్ హైవేస్ ఉంటాయి కదండి ఎన్హెచ్ఏఐ నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ నేషనల్ హైవేస్ యొక్క మానిటరింగ్ కానీ టోల్ కలెక్షన్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ దట్ ఈస్ టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇది దేనికి రిలేటెడ్ అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి టోట్ మోడల్ విచ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఫీల్డ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఫైనాన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎకనామిక్స్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ ఇండియన్ సిటీ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రానమీ కేటగిరీ ఆఫ్ యూసిసిఎన్ యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ కూడా నేను కవర్ చేయలేదు బట్ యూసిసిఎన్ గురించి మాట్లాడాను ఏ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ లైక్ మ్యూజిక్ కానీ లిటరేచర్ టు కేటగిరీస్లో మన ఇండియన్ సిటీస్ ఏ ఉన్నాయని చెప్పాను బట్ గ్యాస్ట్రానమీ కేటగిరీలో నేను మాట్లాడలేదు సో ఇయర్ గ్యాస్ట్రానమీ కిందకి రాలేదు ఐ మీన్ గ్యాస్ట్రానమీ కేటగిరీలో మనకి ఏ ఇండియన్ సిటీ రాలేదు బట్ ఏ సిటీ వచ్చింది ఏ ఇయర్ వచ్చింది ప్రీవియస్లీ యూసిస్ యూసిసిఎన్ వాళ్ళు అది యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు మన ఇండియన్ సిటీస్కి ఏ దానికి ఏ కేటగిరీలో ఇచ్చారు అన్నది మీరు కొంచెం రీసెర్చ్ చేయండి రీసెర్చ్ చేసి కమెంట్ సెషన్లో ఆన్సర్ పెట్టండి ఆల్ రైట్ యా దట్స్ ఎబౌట్ ఇట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్